எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் என்னை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சயின்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் சயின்ஸில் வந்து சில நண்பர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க இதை வந்து எங்கேருந்து எப்படி இருந்து படிக்கிறது சிலபஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அதற்காகத்தான் வீடியோ பர்டிகுலராக நம்மளுடைய அருமை தம்பி சாம் குட்டி சாம் அப்படிங்கிறவர் வந்து பர்டிகுலராக கீழே கே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருந்தாரு சார் வந்து சயின்ஸ் நடத்துங்க சயின்ஸ் வந்து சரியாக புரிய மடுக்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக மடுக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அதற்காகத்தான் இந்த வீடியோ ஸோ நமது அருமை தம்பி சாம் குட்டி சாம் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக்கோம் ஓகே நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இப்போது அறிவியல் அறிவு அதாவது இப்போ என்னென்னா சயின்ஸில் இருக்கிற டாபிக் போக எக்ஸ்ட்ரா டாபிக் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த புது சிலபஸ் மாறினதுக்கப்புறம் அது என்னலான்னா அறிவியல் அறிவு மற்றும் அறிவியல் உணர்வு பகுத்தறிதல் பொருள் உணரலாமல் கற்றலும் கரிந்துணர்தலும் கற்றலும் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல் இப்படின்லாம் வந்து புதுசாக சேர்த்துருக்கிற சிலபஸ் அதுக்கு எங்கேருந்து படிக்கணும்னா ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து ஏழு உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டலும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப நாள் படிக்க வேண்டாம் பேஜ் நம்பர் ஒன்று டு எட்டு வரைக்கும் படித்தா போதும் அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூ புக்கில் வந்து அண்மை கால வளர்ச்சிகள் அப்படிங்கிறத படித்தா போதும் ஓகேங்களா அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் வேதியியலின் அடிப்படை கருத்துக்கள் மற்றும் பேஜ் நம்பர் டூ அந்த அது மட்டும் பர்டிகுலராக பார்த்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூவில் ஹெமிஸ்ட்ரி புக்கில் அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூ சுவாலஜி புக்கில் வணிக விலங்கியலின் போக்குகள் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து சுவாலஜி புக்கில் அடிப்படை மருத்துவ கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பாடம் ஓகே அடுத்து ப்ளஸ் டூவில் வந்து பாட்னி புக்கில் பொருளாதார பயனுள்ள தாவரங்களும் தொழில்நுட்ப தாவரவிலும் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் இருக்குது அந்த பாடத்தை பார்த்துக்காங்க அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூ சுவாலஜி புக்கில் உயிர் தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் ஒன்று ஆறு ஒரு எட்டு பாடங்கள் இருக்கு இந்த எட்டு பாடங்கள் தான் புதுசாக இன்க்ளூட் பண்ணுற டாப்பிக்கு உண்டான பாடங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்து என்ன இதெல்லாம் இருக்குது அணுக்கறிவியல் இப்போ தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபிசிக்ஸில் வந்து அணுக்கறி இயற்பியல் அப்படிங்கிற டாப்பிக் வந்து நம்ம இப்போ என்ன படிக்க போகிறோம்னா செவன்த்து நியூவில் வந்து அணு அமைப்பு இருக்கு எயித்து நியூவிலையும் அணு அமைப்பு இருக்கு ஓ நைன்த்து நியூவிலையும் அணு அமைப்பு இருக்கு டென்த்தில் வந்து அணுக்கர் இயற்பியல் அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்கு சரிங்களா அடுத்து ப்ளஸ் ஒனில் இல்லை ப்ளஸ் டூவில் வந்து நியூ புக்கில் வந்து அணுக்கரு மற்றும் அணு மற்றும் அணுக்கர் இயற்பியல்னு ஒரு பாடம் இருக்குது அதில் பர்டிகுலராக பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு டு நூற்றி எண்பத்தி ஏழு மட்டும் படித்தா போதும் மேற்கொண்டு படிக்க தேவையில்லை அடுத்து ப்ளஸ் டூ ஓல்டு புக்கில் வந்து அணுக்கர் இயற்பியல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் வந்து இருக்கு சரிங்களா அடுத்து அடுத்த டாபிக் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையவியல் பருப்பொருட்களின் பண்புகள் விசை இயக்க மற்றும் அன்றாட வாழ்வில் இயக்கவியல் அப்படிங்கிற டாபிக்கு சிக்ஸ்த் நியூ புக்கில் வந்து அளவீடுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடம் இருக்கு சிக்ஸ்த் நியூ புக்கில் அளவீடுகள் அப்படின்னு சொல்லி பாடம் செவன்த் நியூலையும் ஒரு அளவீடுகள் எயித் நியூலையும் அளவீடுகள் ஒம்பது நியூவில் வந்து அளவீடுகள் மற்றும் அளவீட்டு கருவிகள் நண்பர்களே வந்து இந்த அளவீடுகள் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பர்டிகுலராக இம்பார்ட்டன் டாபிக் அதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தருப்பும் இதிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ இந்த ஏரியாவை வந்து நீங்கள் நல்லா இதிலேருந்து அளவீடுகள் அப்படிங்கிற டாபிக் இருந்தாலே அதை வந்து ஒரு நல்லா தரவாக படிச்சுக்காங்க கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை நான் கொடுக்குறேன் ஓகே அடுத்து சிக்ஸ்த் நியூவில் விசையும் இயக்கமும் செவன்த் நியூவில் விசையும் இயக்கமும் எயித்தில் வந்து விசையும் இயக்கமும் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்குது அடுத்து சிக்ஸ்த் ஓல்டில் வந்து ஆற்றலின் வகைகள் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் இருக்குது நைன்த் நியூவில் வந்து இயக்கம் நைன்த் நியூவில் வந்து திரவங்கள் நைன்த்து நியூவில் வ டென்த் சாரி டென்த்து நியூவில் வந்து இயக்க விதிகள் அப்படிங்கிற பாடம் இருக்குது அடுத்து நைன்த்து ஓடில் வேலை திறன் ஆற்றல் கண்டிப்பாக ஆமாம் இதுவும் ஒரு வேலை திறன் ஆற்றல் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப நாளாக நம்ம டென் வீசில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது அடுத்து டென்த்து ஓடில் விசையும் இயக்க விதிகளும் இந்த விசையும் சரி இயக்க விதிகளும் சரி ரொம்பவே ரொம்ப காலகட்டமாகவே இந்த ஏரியா வந்து ஒரு முக்கியமான ஏரியாவாக இருக்குது ஸோ மிஸ் பண்ணாதேன் அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து இயல்பியல் உலகம் அளவீட்டு 
உண்மை இயற்பியல் அப்படிங்கிறதுல டேபிள் வந்து ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஒன்று புள்ளி மூணு ஒன்று புள்ளி நாலு ஒன்று புள்ளி பதினொன்று பேஜ் நம்பர் பதினாறில் இருக்குது சரிங்களா ஓகே அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து இயக்க விதிகள் பேஜ் நம்பர் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு டு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வேலை ஆற்றல் மற்றும் சக்தி டேபிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வந்து நல்லா படிச்சுக்காங்க ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து இயற்பியல் ஓகேங்களா அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து பருப்பொருளின் பண்புகள் அப்படிங்கிற பாடம் வந்து முக்கியமானதாக இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து மின் காந்தவியல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் இதுவே ரொம்ப நாளாகவே நல்ல காந்தவியல் மின்னியல் காந்தவியல் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்க பாடம் சிக்ஸ்த்து நியூவில் வந்து மின்னியலுங்கிற ஒரு பாடம் செவன்த்து நியூவிலையும் ஒரு மின்னியல் எயித்து நியூவிலையும் வந்து ஒரு மின்னியல் எட்டு ஓ எட்டாப்பு ஓல்டு புக்கில் வந்து மின்சாரவியல் அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து நியூ ஓல்டில் வந்து மின்னேற்றம் மற்றும் மின்னோட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் அடுத்து வந்து டென்த்து நியூவில் வந்து மின்னியல் இப்போ டென்த்து ஓல்டில் வந்து மின்னோட்டவியலும் ஆற்றலும் அடுத்து ப்ளஸ் டூவில் வந்து நில மின்னியலுங்கிற பாடத்தில் பேஜ் நம்பர் ஒன்று டு ஒம்பது நாற்பத்தெட்டு டு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஏழு டு எழுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற பாடத்தை படிச்சுக்காங்க அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூவில் வந்து மின்னோட்டவியில் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ரெண்டு டு எண்பத்தி ஆறு நூற்றி ரெண்டு டு நூற்றி மூணு நூற்றி பதினாலு டு நூற்றி இருபத்தி மூணு படிச்சுக்காங்க அடுத்து சிக்ஸ்த்து நியூவில் வந்து காந்தவியல் நைன்த்து நியூவில் வந்து காந்தவியல் மற்றும் மின் காந்தவியல் டென்த்து ஓல்டில் வந்து மின்னோட்டவியலின் காந்த விசையும் ஒளியிலும் ப்ளஸ் டூவில் வந்து நியூவில் வந்து காந்தவியல் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவுகள் அடுத்து மறுபடியும் ப்ளஸ் டூ நியூவில் வந்து மின்காந்த தூண்டலும் மார்திசை மின்னோட்டமும் அதில் வந்து பேஜ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி முப்பத்தி டூ இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இரநூ இரநூத்தி எழுவத்தி மூணு டு இரநூத்தி எழுவத்தி நாலு சரிங்களா ஓகே ஓகே அடுத்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளி ஒளி வெப்பம் சரிங்களா அடுத்த சிலபஸ் என்னென்னா ஒளி ஒளி வெப்பம் அப்படிங்கிற இது இதுக்கு சிக்ஸ்த்து நியூவில் வெப்பம் செவன்த்து நியூவில் வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை எயித்து நியூவில் வந்து வெப்பம் நைன்த்து நியூவில் வந்து வெப்பவியல் டென்த்து நியூவில் வந்து வெப்ப எரிப்பியல் சிக்ஸ்த்து ஓல்டில் வந்து ஒளியல் செவன்த்து ஓல்டில் ஒளியல் எயித்து நியூவில் ஒளியல் நைன்த்து நியூவில் ஒளியல் டென்த்து நியூவில் ஒளியல் ப்ளஸ் டூ நியூவில் வந்து ஒளியல் டேபிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஒன் நைன்டி த்ரீ டூ நைன்டி நைன் வரைக்கும் அடுத்து எயித்து ஓல்டில் வந்து ஒளியல் நைன்த்து நியூவில் வந்து ஒளியல் டென்த்து நியூவில் வந்து ஒளியல் ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து வெப்பம் மற்றும் வெப்ப மண்டலவியல் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓல்டில் வந்து ஒளி சவுண்டு ஓகேங்களா ஓகே இந்த பாடங்கள்லாம் வந்து ஒளி ஒளி மற்றும் வெப்பம் அதுக்குண்டான இம்பார்ட்டன்ஸ் சிலபஸ் ஸோ இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போதுனா பேரண்டத்தின் இயல்பு இந்த பேரண்டத்தின் இயல்புங்கிறது ஒரு முக்கியமானது வந்து பிரபஞ்ச விதிகள் வந்து ரொம்ப நாள் இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா நைன்த்து நியூவில் பிரபஞ்சம் அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்குது அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் ஓல்டில் வந்து பிரபஞ்சம் இந்திய விண்வெளி திட்டம் அதாவது இந்திய விண்வெளி திட்டங்களை பற்றி விவரிக்கிற மாதிரி ஒரு பாடம் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பாடம்னு சொல்லலாம் அடுத்து லேசர் மின்னுவியல் மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் ஆகியவற்றின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ ஓல்டில் வந்து அணுக்கரியப்பில் பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி ஏழு டு நாற்பத்தி மூணு அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூவில் வந்து குறை கடத்தி எலக்ட்ரானிகள் அடுத்து எய்த்து நியூ நியூவில் வந்து தகவல் தொழில்நுட்பம் ஒரு அறிமுகம் அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூவில் வந்து தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் வந்து ஒரு முக்கியமாக இருக்குது ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபிசிக்ஸை முடிச்சுட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெமிஸ்ட்ரி பாடத்தை வந்து பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு அடுத்து ஹெமிஸ்ட்ரி அடுத்து ஹெமிஸ்ட்ரியில் வந்து தலைப்பு இல்லை இல்லை தலைப்பு வந்துக்கிட்டோம் ஆ தனிமங்கள் சேர்மங்கள் அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புகள் மற்றும் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் இந்த கெமிஸ்ட்ரினி எடுத்துட்டானே இந்த டாபிக் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுக்கு உண்டானதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க வாங்க சிக்ஸ்த்து நியூவில் வந்து நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் சிக்ஸ்த்து அதே நியூவில் நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் சிக்ஸ்த்து நியூவில் காற்று அப்படின்னு ஒரு பாடம் இருக்குது அடுத்து சிக்ஸ்த்து நியூவில் அன்றாட வாழ்வில் வேதியல் அடுத்து சிக்ஸ்த்து ஓல்டில் பொருட்களில் பிரித்தல் அடுத்து செவன்த் நியூவில் நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் அடுத்து செவன்த் நியூவில் நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் அடுத்து செவன்த் ஓல்டில் பருப்பொருட்கள் மற்றும் அதன் தன்மைகள் செவன்த் ஓரில் வந்து எரிதல் மற்றும் சுடர் இது ஒரு முக்கியமான பாடனே சொல்லலாம் அடுத்து பருப்பொருட்கள் நம்மை சுற்றி எய்த்து நியூவில் நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் எட்டாப்பு நியூவில் காற்று அடுத்து எட்டாப்பு ஓல்டில் வந்து நம்மை சுற்றி த
டென்த்து நியூவில் மறுபடி வந்து தனிமா ஆவர்த்தனாட்டவனை அடுத்து டென்த்து நியூவில் கரை செல்கள் அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து சுற்றுச்சூழல் ரீதியில் ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து ரசாயன பிணைப்பு அப்படிங்கிற அதில் டேபிள் டென் பாயிண்ட் டூ டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து ஒரு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரியை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா தலைப்பு என்ன இதுன்னா உயிர் பயாலஜியை மொத்தமாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்து உயிரியலின் முக்கிய கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமானதுனா தாவரங்கள் வாழும் சிக்ஸ்த் நியூவில் வந்து தாவரங்கள் வாழும் உலகம் சிக்ஸ்த் நியூவில் விலங்குகள் வாழும் உலகம் சிக்ஸ்த் நியூவில் அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் அடுத்த செவன்த் ஓல்டில் வந்து அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகளின் பண்புகள் அடுத்த செவன்த் ஓல்டில் தாவர புறமைப்புகள் நைன்த் நியூவில் நுண்ணுயிர்களின் உலகம் இது ஒரு முக்கியமான பாடனே சொல்லலாம் தாவர புறமைகளும் சரி நுண்ணுயிர்களின் உலகமும் சரி அடுத்து ப்ளஸ் ஒன்ல வந்து உலகத்தின் பன்முகத்தன்மை அதில் டேபிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் டென் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் முக்கியம் அடுத்து உயிர் உயிர் உலகின் வகைப்பாடு அப்படிங்கிற பாடத்துக்கு உண்டானதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து செவன் சிக்ஸ்த் ஓல்டில் வந்து உயிரினங்களின் அமைப்பு செவன்த் நியூவில் வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள் எய்த்து நியூவில் வந்து நுண்ணுயிரிகள் எட்டு நியூவில் வந்து தாவர உலகம் நைன்த் நியூவில் வந்து தாவரங்களின் வாழ்க்கை உலகம் தாவர உடலியல் நைன்த்தில் நியூவில் வந்து விலங்குகளின் உயிரின பெரும் பிரிவு அடுத்து நைன் திசுக்களின் அமைப்பு டென்த் நியூவில் உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் பதினொன்று நியூவில் வந்து தாவர உயிரின பெரும் பிரிவு அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து வகைப்பிரித்தல் மற்றும் தாவர வகைப்பாட்டியல் பேஜ் நம்பர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ சரிங்களா ஓகே அடுத்து வந்து ப்ளஸ் ஒன் உள்ள சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ்னு அப்படியே இருக்குது அதை வந்து படிச்சுக்காங்க அடுத்து வந்து பரிணாமம் மரபியல் அப்படிங்கிறது வந்து டென்த்து நியூவில் வந்து மரபியல் டென்த்து நியூவில் உயிரினங்களின் தோற்றம் பரிணாமம் ப்ளஸ் டூவில் வந்து பரிணாமம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் சிம்பிளாக இந்த இது இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இதில் ஒரு மூ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு பாடத்தை படித்தாலே இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பு கொடுத்து சிங்கிளாக இருக்கிற என்ன கம்மியாக இருக்கிற படங்களாக நல்லாவே படிங்க அதில் இருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் மிஸ் ஆகாது ஓகே அடுத்து உடல் இயங்கியல் அப்படிங்கிற இதுக்கு சுவாலஜிக்கு உண்டானது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தா சிக்ஸ்த் நியூவில் வந்து செல்லு சிக்ஸ்த் நியூவில் வந்து மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் இந்த மனித உறுப்பு மண்டலங்களும் சரி செல்லும் சரி காலங்காலமாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அமைப்பு நிலைகள் ஒம்பது ஓல்ட செல்கள் இதுவும் ஒரு முக்கியமான பாடனே சொல்லலாம் செல்லு தாவர உடலம் விலங்கு உடலம் இந்த இனப்பெருக்க மண்டலம் இதெல்லாம் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க அது ஒரு முக்கியமான பாடங்கள் அடுத்து நைன்த்து நியூவில் வந்து விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள் இது வந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் ஏரியா ஸோ இந்த பாடத்தை நல்லா படிங்க அடுத்து டென்த்து நியூவில் தாவர உள்மாய்ப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் டென்த் நியூவில் தாவரங்களின் கடத்தல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றுற்றம் டென்த்து நியூவில் வந்து நரம்பு மண்டலம் ஓகே அடுத்து டென்த் நியூவில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் இந்த பாடம் ரொம்ப தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் வந்து நல்ல பாடம் அடுத்து டென்த்து ஓல்டில் வந்து பாலிட்டிங்லேயும் சரி ப்ளஸ் ஒன் ஓல்டு செல்லும் சரி நல்ல ஒரு சூப்பர் பாடம் ஸோ யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் நியூவில் வந்து செல் சுழற்சி அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூவில் வந்து உயிரினங்களின் இனப்பெருக்கம் பேஜ் நம்பர் டுவெலில் இருக்குது அடுத்து ரத் ரத்த ஓட்டம் ப்ளஸ் டூ ஓல்டு புக்கில் ரத்த ஓட்டம் இது ரத்த ஓட்டம்னு கேட்டாங்களே நாளமலா சுரப்பி ரத்த ஓட்ட மண்டலம் இது இதயம் இதெல்லாம் கேட்டால் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஏரியானே சொல்லலாம் ஸோ வந்து இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே அடுத்து வந்து உணவியல் உடல்நலம் மற்றும் சுகாதாரம் மனித நோய்கள் மனித நோய்கள்ங்கிற பாடம் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ மிஸ் பண்ணக்கூடாது சிக்ஸ்த் நியூவில் உடல் நலமும் சுகாதாரமும் செவன்த் நியூவில் உடல் நலமும் சுகாதாரமும் எட்டு நியூவில் வந்து வளரீரம் பருவமடைதல் இது ஒரு முக்கியமான பாடனே சொல்லலாம் வளரீரம் பருவமடைதல் அடுத்து சிக்ஸ்த் ஓல்டில் வந்து உணவு முறைகள் டென்த்து நியூவில் வந்து உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு முக்கியமான பாடம் அடுத்து டென்த் ஓல்டில் நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் எதுவுமே ஒரு நல்ல பாடம் தான் நோய்க்கு தடைக்காப்பு மண்டலம் அடுத்து செவன்த் ஓல்டில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஊட்டம் கண்டிப்பாக இதுவும் இதுவும் ஒரு முக்கியமான பாடம் அடுத்து தாவரங்களின் விலங்குகளின் சுவாசித்தல் அதாவது இந்த ஏரியாக்கள் இந்த இதில் எல்லாமே ஒரு நல்ல முக்கியமான பாடங்களாக இருக்குது ஸோ இந்த ஏரியாக்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ணாதீங்க அடுத்து நைன்த் ஓல்டு உணவு ஆதாரங்களை வளப்படுத்துதல் அடிமையாதலும் நலவாழ்வும் தாவர விலங்கு ஹார்மோன்கள் டென்த் நியூவில் வந்து தாவர விலங்கு ஹார்மோன்கள் அடுத்து வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஓல்டில் வந்து பற்றாக்குறை அப்படிங்கிற பாடம் இருக்குது அடுத்து ப்ளஸ் ஒன் ஓல்டில் வந்து நைட்ரஜன் எடுத்ததில் அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூவில் வந்து இனப்பெருக்க நலன் ப்ளஸ் டூ நியூவில் மூலக
எய்த்து உள்ள உயிரங்களின் பல்வேறு தன்மை எய்த்து உள்ள வில தாவரம் மற்றும் விலங்குகளின் பாதுகாப்பு இது ஒரு முக்கியமான பாடனே சொல்லலாம் நைன்த் நியூவில் வந்து சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் நைன்த் நியூவில் வந்து பொருளாதார உயிரியல் அடுத்து நைன்த் உள்ள வந்து உயிர் புவி வீதி சுழற்சி அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் அடுத்து நைன்த் உள்ள மாசுபடுதலும் மோசன் சிதை வருதும் இது ஒரு முக்கியமான பாடம் அடுத்து டென்த் நியூவில் வந்து சுற்றுப்புற மேலாண்மை டென்த் நியூவில் வந்து இனப்பரு இனக்கலப்பு மற்றும் உயிர் தொழில்நுட்ப பகுதியில் அடுத்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு டென்த் உள்ள கழிவு நீர் மற்றும் மேலாண்மை இது ஒரு நல்ல பாடம் கழிவு நீர் மற்றும் மேலாண்மை அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூவில் வந்து உயிரினங்களின் இன உயிரினங்கள் மற்றும் இனக்கூட்டம் அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூவில் வந்து உயிர் பல்வகைத்தன்மை மற்றும் அது பாதுகாப்பு அடுத்து ப்ளஸ் டூ நியூவில் வந்து சுற்றுச்சூழல் இழப்பாடுகள் அப்படிங்கிற பாடம் இதுதான் நம்ம சயின்ஸ் டாப்பிக்கோட சிலபஸ் ஸோ வந்து நல்லா படிங்க நல்லா படித்து நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த இது ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து புதுசாக வர்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு எந்த பாடம் வேணும்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இல்லை எந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பாக முன் என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து டெஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் ஸோ வந்து டெஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நான் டெஸ்ட்டு போடாதனால தான் வந்து என்னால் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சது என்னோட வரப்போகிற எல்லாருமே கூட மார்க் எடுக்கணும் ஒன் செவன்ட்டி அபோ நம்ம டிஎன்பிசி கிரீன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாமே ஒன் செவன்ட்டி அண்ட் அபோ எடுத்து நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணும் அதுக்கு என்னால் முடிஞ்சதை கொடுக்குறேன் இனி வரப்போகிற நாட்களில் கஷ்டப்படுற மாணவர்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கெலாம் கொடுத்து உதவி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கும் ஸோ இந்த லாக்டவுன் முடியட்டும் அதுக்குண்டான ஏன்னா வந்து இப்போ கொரியர் இப்போ எதுவும் முடியாது அதனால் வந்து கஷ்டப்படுற உண்மையிலே கஷ்டப்படுற மாணவங்களுக்கு மட்டும் முடிஞ்ச புக்ஸு ஹெல்ப் கொடுத்து இல்லை ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் கொடுத்து பண்ணலான் இருக்கோம் ஸோ வந்து எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே நன்றி 